Сегодня мы берем интервью у главного научного сотрудника Института всеобщей истории РАН и главного специалиста по греческой дипломатике и кадикологии Бориса Львовича Фонтича. И первый вопрос к Борису Львовичу, о чем вы сегодня нам расскажете? Я хотел бы рассказать о необходимости изучения документов не только с точки зрения их содержания, что самое главное, конечно, и с точки зрения каких-то внешних особенностей, ну, в смысле размеров, печати и прочее, но с точки зрения важности их полиографического изучения. Потому что по сей день греческие документы палеографически изучаются очень мало. И если изучаются, как, например, Франц Дельгер, который был великим знатоком документов, то и понимал важность палеографического изучения, если изучаются, то изучаются очень формально и очень непродуктивно. В наше время, мне кажется, очень важно на документы посмотреть с точки зрения полиографии совсем иначе. Дело в том, что когда мы изучаем полиографию рукописных книг, мы знаем, как мы действуем. Мы изучаем почерки, мы изучаем кадикологию, со со соотносим кадикологию с почерками, с полиографией, и получаем хорошие результаты. Настолько хорошие, что на сегодняшний день можно сказать, что это направление в греческой полиографии победило. И, конечно, будет продолжать свою жизнь очень и очень долго. Что касается документов, то здесь для нас сами почерки как будто бы не имеют никакого значения, что совсем не так. Оказывается, Почерки в документах те же самые, по большей, части, по большей части, те же самые, что и в рукописных книгах. А если это так, то очень важно э, изучать эти два массива, э, книга, книгописания и э, документы, изучать взаимно. Перекрестно, можно сказать, задавая вопросы от рукописи документам и от документов рукописям. Тогда получается, мне кажется, пусть пока не многочисленные, но совершенно замечательные результаты. И в этом, конечно, перспектива исследования. Хорошо. Как я понимаю, мы обращаемся сейчас именно к афонским документам, когда-то изученным и изданным. Да. А какие вот вы выбрали, расскажите, пожалуйста, образцы, uh -huh. о которых мы сейчас, наверное, будем говорить и вы нам представите? Я, да, я действительно выбрал из этих афонских образцов всего несколько, о которых можно было бы много, больше, намного больше выбрать таких образцов, но те, которые я выбрал, они на сегодняшний день позволяют объяснить другим э, заинтересованным людям, специалистам или только начинающим изучать эти материалы, они позволяют объяснить, как мы работаем с почерками, изучая документы. И вот я выбрал всего пять документов, э, в основном поздних, начиная с, со второй половины XIV века и до... 17-18 и могу вам рассказать о том, как мы что мы можем получить из полиографии этих документов хорошо, это отличное предложение мы, наверное, начнем со старейшего документа да, конечно век. нет, не 11, 14 Чет... а, 14 Здесь, потому что я просто вспомнил, что здесь с XI века, да, да, но мы выбрали такой. Да. Значит, 
Тот документ первый, который я выбрал, он относится к 1367 году и дан Константинопольским патриархом Филофеем лавре святого Афанасия на Афоне. Это замечательный документ, конечно, на таком образце почерка мы не видим, но в данном случае здесь важен не столько почерк самого документа, сколько подпись патриарха. Ну, мы, изучая документы, привыкли или привыкаем постепенно к этим подписям. И мы знаем, что здесь будет подпись Филофея вот такого вида, на другом документе будет подпись патриарха Митрофана Константинопольского вот такого вида. И, в общем, как правило, мы не отдаем себе отчет в том, что это очень важный материал. Или может быть очень важный материал. Приведу пример с подписью Филофея, как помог мне, например, вот этот материал, именно этот, при изучении письменной культуры Византии XIV века. Значит, дело в том, что... Когда мы имеем только подпись патриарха Филофея под документом, мы мало что, она нам мало что дает. Даже практически ничего почти не дает, кроме одного только. Мы убеждаемся в том, что это подлинный документ, и это вполне достаточно. На самом деле, оказывается, значение этой подписи совсем не только такое. Значит, Филофей исключительно важный деятель греческой церкви и византийский вообще деятель второй половины XIV века. Ну, достаточно сказать, что если бы не он, то Исихазм не победил бы, скорее, наверное, не победил бы. И, ну, во всяком случае, он способствовал его победе и сделал очень много для того, для усиления монашеской партии вот, в борьбе за идеологию византийскую в середине второй половины XIV века. Филофей собрал собор в 50-х годах XIV века, когда битва была особенно напряженной между сторонниками Григория Паламы и его противниками, Филофей собрал собор в Константинополе, который и решил все дела церковные в пользу исихазма, в пользу сторонников Григория Паламы. Вопрос вот какой. Кто, какой, кто решал вот эти вопросы на церковном соборе в Константинополе? Каков состав собора? И как это не парадоксально, казалось бы, XIV век – это время, когда много всего до нас дошло, и мы многое знаем, но, как это не удивительно, состав собора точно неизвестен. Существует несколько каталогов участников этого собора, они разнятся между собой, и доказать, по, так сказать, важность или или ну, основательность, авторитетность того или иного списка оказалось почти невозможным. Этот вопрос исследовали крупнейшие деятели византиноведения 20-го столетия. Достаточно назвать Лемерля, правда, того же Дельгара и целый ряд других специалистов, которые так и не могли прийти к единому мнению. Одним казалось, что очень важен Мюнхенский список, такой есть в Мюнхене список кодекс 525. Другим казалось, что другие списки очень важны. Однако, я повторяю, имена там указаны иногда, не все, конечно, но целый ряд имен отличается от одного списка, отличается от другого. И оказалось, что есть способ установить точно, точно нужный нам список. Каким образом? 
В Мюнхене, в Баварской государственной библиотеке, есть греческая рукопись, на которой, в составе которой имеется такой список, небольшая рукопись, такая очень простая, я бы сказал, не каллиграфичная, ничего, такая интересная, деловая, скорее, рукопись, и это видно по ее затертости, по некаллиграфичности письма многих частей, по очень э, недорогой бумаге, по очень э, плохого качества чернилам. Вот это интересно. И чернила в ряде случаев не коричневого там, оттенка, темно-коричневого или светло-коричневого, а грязного оттенка. Вот это даже иначе невозможно охарактеризовать. Короче говоря, Листаешь этот как э, кодекс и, в общем, э, получаешь определенное совершенно какое-то впечатление. В конце рукописи потрясающие слова, по-гречески, конечно, э, владельческая запись. Это книга патриарха Филофея. Но когда я увидел э, эту запись, э, эту пометку, скажем, владельческую, стало ясно сразу одно, что что такую запись не может сделать никакой другой человек, кроме самого патриарха. Потому что другой обязательно написал бы, что это книга святейшего патриарха, правда, или вселенского хотя бы патриарха, если это более поздняя запись. Вот. Но уж не современник написал бы, конечно, святейшего патриарха Филофея. Книга патриарха Филофея может принадлежать, такая запись может принадлежать только самому патриарху. Поскольку в этой небольшой записи есть целый ряд признаков полиографических, то, конечно, очень важно было бы посмотреть подписи Филофея и, или то, что от Филофея есть, образцы почерка, и каким-то образом понять, им это написано или не им. Ну, во-первых, когда я предполагаю, что запись сделана владельческая помета сделана самим Филофеем, то надо думать, что в самой книге найдутся обязательно, конечно, какие-то части, большие, небольшие, которые писаны этой же рукой. Вот и эта запись сделана тоже такими грязноватого оттенка чернилами. Значит, берем, листаем, когда рукопись, находим массу мест, которые писаны этой же рукой и теми же самыми чернилами. И когда ты уже имеешь много образцов этого почерка, то тебе хочется еще посмотреть, уж несомненно, подлинные подписи Филофея или какие-то материалы Филофея, которые дали бы тебе возможность сказать без колебаний. Да, это автограф Филофея. И тогда мы берем этот документ, я тогда и взял его, потому что там он был доступен в книге, в отделе рукописи. И, конечно, я беру этот документ, смотрю, и здесь есть целый ряд замечательных элементов. Ну, мало, казалось бы, Филотеус ничего особенного не содержит, но все-таки хорошо написанное слово, все-таки показывает что-то. Особенно ему, для него характерно вот это ню с близко поставленными да. вот этими двумя вертикальными да, элементами. Да, да, ню. И это очень важно. И где бы мы ни увидели его, вот как в первой строчке, например, правда, мы обязательно увидим это. Потом тету, тету, он пишет, она обычная здесь форма, но он пишет ее всегда, все-таки сюда горизонтально располаг... заканчивая эту букву. Особенно меня, я говорю, поразило Ню, и когда уже знаешь много чего про почерк Филофея, то сигма конечная, хорошенькая, потому что он ее бросает вот так в конце. Видите, как пишет, да? Никоманикос. Вот, вот написано сигма и брошено вот так. Вот. Затем, ну, все остальное казалось бы тривиальное, ничего особенного. Но в целом, когда имеешь так много э, показателей, и плюс, особенно я повторяю, чернила, то ты можешь найти просто целую, э, целую я не знаю, 
массу материала, который характеризует почерк Филофея. А тогда совершенно ясно видно в самой рукописи, как много э, там всего написано. И, по, и каталог участников Константинопольского собора, который сам э, Филофей и собрал, сам бы провел его, этот собор, и, собственно, сам способствовал победе Месихазма, э, понятно, что организатор знал лучше всех состав собора. Ну, и, иначе почему он... Он заботился о том, чтобы победа была обеспечена его сторонникам. И, конечно, его рукой сделан список участников собора Константинопольского. Таким образом, мы без всяких разговоров, без всяких сопоставлений, без каких бы то ни было другого рода моментов, можем прийти к такому решению. Если бы не эта подпись, которая очень сильно повлияла на на изучение полиографии и рукописи, то, конечно, было бы, наверное, ну как, ну тогда все пока что висело бы на, знаете, на э, предположениях. А сейчас нет. Сейчас мы можем говорить совершенно точно. Это автограф философии. Что это дало? Мало того, что это дало нам э, решение точное каталога, относительно писца, этого каталога участников собора Константинопольского. Но дело в том еще, что Филофеевич был просто великий церковный деятель своего, своего времени. В частности, он был великий литургический писатель, да? поэт. Вот. И у, у нас в историческом музее в Москве имеется целая рукопись литургической поэзии, написанной рукой Филофея. Представляете? Вот. Так что э, и здесь две вообще рукописи. Вторая тоже ему принадлежит и в значительной степени им писана. А затем, когда знаешь почерк Филофея, начались находки где угодно. Например, в Вене я нашел две рукописи, литургических тоже рукописи Филофея в Австрийской национальной библиотеке на Афоне, в Ватопецком или Иверском монастыре, сейчас даже не помню, но в одном из этих больших монастырей есть автограф Филофея, тоже целая рукопись. Короче говоря, сейчас у нас 6 или 7 рукописей, которые написаны рукой Филофея, и которые, конечно, нуждаются в специальном изучении, разумеется. Но зато теперь мы точно знаем, что это рукописи, вышедшие из его, из его рук, и которым он вот так много, над которыми он так много работал. Вот что такое в данном случае полиография документа этого. Так. Так, это у нас был акт 1000... Это акт 1367 года. года. А да. теперь мы, как я понимаю, переходим к следующему. Теперь мы переходим к акту. У Дёльгера это номер 87, акт 1565 года. Значит, выглядит этот документ вот так. Это... Это издание 1948 года. Понятно, что здесь все это выглядит не так замечательно, как, например, нынешнее издание документов. Но, тем не менее. Значит, это тоже акт Константинопольского патриарха Митрофана в пользу монастыря, значит, самого главного Афонского монастыря. Лавры Святого Афанасия, здесь масса моментов полиографических, на которые можно обратить внимание. Ну, во-первых, здесь прекрасно виден почерк середины XVI века вот этого писца. Пока, так сказать, это не, мне не попало так сказать, на глаза точно такое письмо, потому что просто так искать целенаправленно иногда очень трудно. Можно найти, можно не найти. Но меня больше здесь интересует вот в углу вот это вот изложение содержания этого документа, который принадлежит руке середины 18 века. А это, если мы посмотрим, то это совершенно тоже замечательное дело. Дело в том, что это письмо принадлежит 
Писцу мы не всегда можем имя определить, но зато мы можем на основании знаний почерков можем говорить некоторые определенные вещи. Это принадлежит писцу Константинопольской патриаршей канцелярии примерно середины XVIII века. И это очень важно, потому что значит, документ, мы историю документов тоже ведь изучаем, как историю рукописи, рукописной книги, Совершенно ясно, что этот документ был зафиксирован. Тем не менее, документ из архива Лавры был зафиксирован. Затем в, на уровне уже такой проверки, церковной, централизованной проверки и в Константинопольском патриархате. Для истории документа, мы же историю документа изучаем, но это не значит, что все остальные изучают истории документа. Вот очень немного людей к этому относятся так же, как к рукописной книге, как к кодексу. Кодекс, понятно, мы, нам интересно знать все от момента написания и до сегодняшнего дня. С документом то же самое, по крайней мере, должно быть. Ну вот, и когда мы это изучаем, то здесь палеография, конечно, играет ведущее значение, имеет ведущее значение, и други, другим способом если ты особенно не имеешь подлинника в руках, а мы имеем только воспроизведение его, другим способом ты никак это не определишь. Значит, для нас важна полиография. Как видите, и здесь полиография тоже имеет свое значение. Так, теперь следующий документ у нас но по Дёрдгару номер 88. Значит, это в пользу Иверского монастыря документ. 88. В пользу Иверского монастыря документ, который дан Константинопольским патриархом Кириллом Лукарисом. Вот Кирилл первый. Это Кирилл Лукарис. Кирилл Лукарисом в 1622 году. В мае 1622 года. Ну, это... Здесь это просто... Документ, который Дёльгер, который бывший совершенно замечательным специалистом со всех точек зрения, но с точки зрения палеографии не мог ничего про него сказать еще в те времена. А мы можем многое сказать, потому что, ну, во-первых, важно, что эта грамота, раз она исходит от Кирилла Лукариса, а Кирилл Лукарис был Константинским патриархом от 1620 до 1938 -го года, причем не все эти годы, 18 лет, а он пять раз возвращался на престол. Турки создавали такие условия для его деятельности, что он вынужден был, по разным причинам, сейчас не будем о них говорить, он вынужден был сходить с престола, иногда его заключали в тюрьму турки, иногда ссылали на Родос. Вот, так что у него очень трудная, исключительно даже трудная была жизнь. И вот этот человек, тем не менее, действовал как один из величайших деятелей греческой церкви. того времени он и является, собственно, таким важнейшим человеком. Вот, вот он здесь дал свою подлинную подпись. Это его подпись. Очень важно, что это 1622 года, он всего только еще два года патриарх, и он еще, в общем, человек в достаточно хорошем физическом состоянии. Это тоже, как это, не парадоксально, относительно Лукариса можем сказать, потому что у нас есть здесь, в Москве, в архиве древних актов документы, которые доходят до 1638 года, представляете? То есть почти, до самой почти что смерти. И во Львове есть одна грамота, которая прямо в 1938 году дана накануне, буквально в мае 1638 года, за два месяца до его гибели. Вот. Вот, и надо сказать, что Лукарис, начиная с ну, начала 30-х годов, в результате вот всей этой очень бурной, очень тяжелой, трудной, связанной с борьбой, конечно, с турками и с разными проблемами, не только с турками, с, например, с борьбой с католиками в Константинополе, которые очень были сильны, и турки очень способствовали распространению 
вот, силы, политической силы католиков э, на Ближнем Востоке. Вот в этой борьбе Лукарис э, так много испытал, что к, к 30-х годов у него рука начинает дрожать. И если мы смотрим автограф Лукариса этого времени, то, как правило, мы видим, как у него проявляется вот эта болезнь Альцгеймера и рука дрожит. Иногда, вот он писал царю Михаилу Федоровичу одно, одно, однажды, что небольшое письмо и написал, собственноручно, написал, что сейчас рука дрожит сильнее. Значит, иногда немножко легче было, но сейчас рука дрожит сильнее, ну, и, значит, он не, не писал большое письмо. А иногда, когда это все, когда надо было, и уж тут дрожит, не дрожит рука, он писал огромные письма политического содержания. Это все тайная переписка с русским правительством была, которую, конечно, если бы она была турками как-то обнаружена, то уж я не говорю про того человека, который нес это письмо в Россию, а мы знаем этих людей по именам. Вот. Но уж для Лукариса, конечно, она намного раньше, чем 1938 год, закончилась бы отсечением головы. В 1938 году ему отсекли голову вот, и бросили тело в море, турки, вот, обвинив его в, связях с, в исключительных связях близких с Россией и в том, что он навел донских казаков на Азов, которые взяли в то время Азов. Так что там была тоже большая проблема. Значит, в то же время здесь есть то, любопытные моменты. Ну, например, интересно изучать грамоту, в этой грамоте интересно изучать подпись Иерусалимского патриарха Феофана. Феофан был до 1644 года одним из важнейших сотрудников Лукариса, Иерусалимский патриарх, который в основном-то тоже жил в Константинополе, потому что турки всячески способствовали выдавливанию константинопольских церковных правителей из Иерусалима, ой, простите, Иерусалимских церковных правителей из Палестины в целом, вот отдавая постепенно это все католикам и иногда за взятки и армянской церкви. Вот. И э, многие акты константинопольского происхождения Феофан подписывает вместе с константинопольским патриархом. Вот его грамота. Ну и кроме того, не знаю, будет это видно или нет, здесь немало э, подписей членов Синоды, которые э, присутствовали всегда при э, Константинопольском патриархе, и эти подписи иногда бывают очень важны. Во всяком случае, ох, их очень интересно изучать, очень интересно иметь всегда в своем распоряжении при палеографическом изучении документа, потому что э, иногда они оказываются неподлинными, и тогда любопытно поставить перед собой вопрос, почему это, мы имеем это явление. Вот. И иногда можно даже ответить на такие вопросы. Вот. Очень любоп... И тогда судьба документа, судьба вообще вот этого события, которое развертывается и в котором участвует этот документ, тогда как-то получается интересно, сложно, и... но все-таки... Логически рассуждая, очень, очень важно. Так что вот видите, здесь в данном случае не, под, не письмо самого документа важно оказалось в этом документе, здесь, в, в этой грамоте, а вот эта нижняя часть. Масса документов имеется, масса, особенно этого времени, у нас в том числе с одним только Лукарисом в связи у нас 56 грамот. 56. Вот. И из них подавляющее большинство написано писцами, которых мы уже теперь знаем. Причем знаем, знаете, даже как не просто по почеркам. Некоторых знаешь по почеркам и ничего сказать не можешь. Замечательные есть почерки и ничего не можешь сказать. А есть почерки, когда ты знаешь, что это вот есть писец, который потом стал, потом, когда карьера его, естественно, становилось все на более, более высоком уровне при, э, с, в патриархии Константинопольской, он стал называться Николай Логофет Великой Церкви. 
это Великая Церковь. То есть он действовал как один. Был просто песцом, замечательным к тому же песцом, много-много лет, а потом он стал уже, ну, можно сказать, правителем канцелярии да, при Святой Софии. И удалось в наших хранилищах, и иногда в иностранных, ну даже вот или по альбомам, таким как Дельгера, удалось выявить на сегодняшний день 42 автографа его. 42. Во Львове, конечно, больше всего у нас в архиве древних актов. В историческом музее есть один самый поздний. Он писал документы, этот Николай, более 40 лет переписан для Константиновских патриархов. Первые мы знаем 1620-х годов, начало 20-х годов, а последние, то, что в историческом музее, 1668 года, когда он уже, конечно, очень пожилой, видимо, человек, но почерк-то его все равно определяется, хотя и э, есть небольшие отличия, он плывет, слегка плывет. Вот. Так что э, для этого времени э, полиография вообще, вообще без нее... Э, при изучении документов без полиографии просто не обойтись. И здесь не случайно в последнее время, поскольку сейчас очень любят Америки всякие открывать и значит, подозревать там всякие неподлинности, документы и так далее, сейчас немало как раз такого рода есть работ, в которых подозревается подлинность того или иного документа и так далее. Вот. Очень часто все это неправда. Но документы подлинные, но тем не менее, конечно, только полиография играет какую-то роль в таких рассуждениях. И очень связанная с этим документом, следующий документ номер 89, это по Тельгору, это тоже очень интересный документ 1635 года, значит, в пользу Иверского тоже монастыря. Значит, тут важность его вот в чем. Если посмотрим подпись патриарха, то патриарх тоже Кирилл Константинопольский. Но это Кирилл другой. Это, оказывается, Кирилл второй. Это как раз вот один из тех случаев, когда Кирилла Лукариса ну, предали вот, в полном смысле этого слова. Вот этот его бывший сотрудник и чуть ли не правая рука одно время, человек, которого он рекомендовал для поездки в Россию, и он был у нас здесь и получил большие деньги в качестве материальной помощи. Вот. И он был из Верии, из Северной Греции происходил. Вот. И вот он, значит, тем не менее, уже еще при жизни Лукариса, он сбросил его с престола, и в 1635 году, значит, с помощью турок, естественно, все это делалось за взятки, вот, он вступил на престол. Ну, и здесь, конечно, очень интересно то, что патриарх Константинопольский сменился. И для меня, когда я изучаю полиографию таких документов, я, ясно, что у... Кирилла II не было тех песцов, которые писали э, тексты, грамот для Кирилла Лукариса. Для Кирилла Лукариса. Да. Ну, в данном случае, да, если что-нибудь можно увидеть, то песцы были всегда разные. Ни одного раза я не увидел, ни в одном документе, чтобы для Кирилла II писал тот же писец, который писал э, тексты для Кирилла I. В общем, это тоже любопытная вещь, ведь мы же мало знаем э, о том, как э, функционировала э, канцелярия патриарши, правда? Что мы знаем? Очень мало. Вот. А здесь, ну, хоть что-то, какие-то нюансы с помощью полиографии э, можно э, определить. И точно так же очень интересно э, изучать полиографию подписей. Вот. Ну, например, Феофан Иерусалимский тоже, точно так же здесь подписался. Он продолжает сидеть на своем троне с 1606 по 1644 год. Феофан был, занимал эту кафедру, ну, при нем сменяется, так сказать, глава всей Восточной Церкви. Он продолжает свою деятельность, и когда такой важный документ в пользу Иверского монастыря, он подписывается тоже. Вот. 
Хотя это был сторонник Кирилла Первого. А на этой грамоте это... А на этой грамоте здесь. Да. Вот это вот, третья подпись. Да. Вот. Так что э, это, это очень интересный материал. И я повторяю, им, к сожалению, очень мало занимаются. Когда начинают хоть как-то на это обращать внимание, иногда получается довольно любопытные происходят любопытные ошибки, причем они даже относятся не только к любителям открытия Америки всяких, а к очень серьезным людям. Ну, например, Манусакас, выдающийся, можно сказать, великий греческий историк и источниковед 20 века, который недавно скончался, он много лет был директором Греческого института в Венеции. И у них ведь там совершенно замечательный архив греческих документов, в том числе такого рода грамот. И вот там у них есть одна грамота, роскошная грамота, которая не про непростой текст там показан, да, вот такой вот, без всяких украшений, а он на огромном листе пергамена здесь, значит, это рамка такая красочная, наверху, значит, наверху, значит, святой Николай, в центре, конечно, Богоматерь с Христом, а здесь святой Георгий. Это как раз покровители греческой общины в Венеции. Да, церковь святого Георгия там, святой Николай покровитель греков в Венеции, ну, а Богоматерь с Христом понятно. Вот, значит, вот так вот украшено. Это редчайший случай, когда вообще мы имеем какие-то украшения, в, тем более миниатюры, в документах. Вот. Хотя в, во Львове есть один документ замечательный, и Маносико знал о нем, потому что я ему показывал когда-то фотографию такую. Там наверху портрет вот этого Феофана Иерусалимского. Феофан к нам приезжал в 1619 году, поставил нашего патриарха Филарета Никитича, патриарха московским, потом уехал и на Украине восстановил значит, православную церковь украинскую. И на этом документе, который, да, значит, которым он дал эту, э, права нового, восстановленной церкви, его портрет э, патриарха, и это, конечно, совершенно удивительная вещь. А здесь, в Венеции, вот такое вот изумительное, такое изумительное украшение, вот, и очень важный текст о том, что руководитель, э, церковный руководитель греческой общины Венеции в 1650-х годах получает расширенные права на управление западной, в церковном плане Западной Греции. Вот. Потому что идет война турецкая значит, с 1645 года с венецианцами за Крит, и очень трудно управлять Константинопольскому патриархату этими землями. Ему даются такие права. Манусакас, не зная, как это не парадоксально, такой выдающийся был специалист, это просто, просто никаких слов не может быть. Вот. А палеографии он не знал этих документов, и он пришел к выводу, что эта грамота была подделана самим значит, архиепископом, митрополитом филадельфийским в Венеции, вот для того, чтобы расширить свои права в этот момент. А на самом деле она была дана, вот если знаем полиографию, изучаем ее, и здесь особенно много дают наши документы, наших архивов, если знаем, то оказывается, что эта грамота подлинная была, и она была дана в Константинополе, вот, и все-все можно объяснить иначе, чем он. Но я хочу сказать, что вот полиография абсолютно решила этот вопрос. Не решать этот вопрос, решить этот вопрос – Любым другим способом нельзя, потому что в документах не, нет такого, где было бы написано, вот мы решили, что мы обратимся из Венеции в Константинопольском патриархат, значит, с просьбой такой-то. Такого нет. Вот. А тем не менее они это решили. Ну и, наконец, хочу сказать о документе номер 99 по э, Дёльберу. Это очень интересный тоже документ одну секунду очень интересный документ 
здесь ошибка у него, у Дергера. На самом деле это документ 1548 года, вот по датам этим, а в действительности это документ тоже только полиография позволяет это сказать, это пойдем копия того документа, а на самом деле это документ первый, третий, 17 века. Вот. И не только эта полиография позволяет это нам сказать, вот, потому что здесь очень интересный почерк, который э, принадлежит одному из писцов Кирилла Лукариса. Вот. И для себя, я не знаю, к сожалению, этого писца, для себя я его называю квадратным, потому что если вы посмотрите, вы увидите, что он такой квадратный, такие некоторые буквы. Не, не в полном смысле этого слова, но все-таки отличаются, не, не такие плавные или какие-то другие. Вот. Ну, для себя. Вот мне кажется, что здесь можно э, так характеризовать, чтобы самому для себя как-то понимать, что ты видишь. И еще очень важная вещь. Вот здесь в углу, в нижнем правом углу, находится имя Лаврентий. Лаврентиус написано по-гречески. Это... Э, непростое не про, не имя это, это значит, что этот документ заверен э, руководителем э, патриаршей канцелярии а руководителем патриаршей канцелярии сын им Лаврентий был его писец Лукариса э, которого и звали Лаврентий мы знаем его массу автографов, массу ну не 40, как для Николая логофета Великой Церкви, но, по крайней мере, десятка-два, может быть, с лишним, э, точно мы знаем таких документов. И на одном э, у нас, и вот на втором здесь, он помечает, видимо, став э, руководителем э, службы этой, он, он э, визирует этот документ, Лаврентиус. Без этого ни с какой датировкой, ни, ни временем создания и вообще рассуждать не можем, вот, говорить не о чем. Так что, видите, это очень интересные вещи, которые с помощью полиографии, ну, в данном случае довольно поздних документов, конечно, в основном 17 века, но тем не менее все-таки возможно. Существуют другие, многие примеры, у Дёльгера их нет, потому что это не относится к архивам Афмана, но тем не менее сейчас... Я бы так сказал, полиография э, документов это становится очень важным разделом э, изучения документов. Потому что, смотрите, если мы положим рядом рукописи и документы, в рукописях писец указывает свое имя. В документе практически никогда. Нет. Ну, редчайше. Ну, иногда подписи писал такой-то. Но это их... Э, исключительно да. редко, исключительно. Вот. Как правило, те сотни документов, которые мы знаем, а на самом деле их тысячи существуют, потому что мы же не имеем авто, каталогов документов, например, афонских монастырей, правда? Подробных, больших, там, какого-нибудь Ватопеда, Иверского монастыря. А это дело будущего, еще далекого будущего, Синая, например. А там, конечно, нет никаких подписей. Когда мы знаем автографы по рукописям и имена песцов благодаря их колофонам то мы можем отождествить это с документами и таким образом мало того, что расширяем поле деятельности песца вообще, да, которого теперь отождествляем мы в документе но мы главное еще знаем теперь песца документа а это иногда приводит к замечательным совершенно как видите, открытиям и поэтому это, это очень важно. А с другой стороны, рукописи многие не датированы, правда? Колофонов ведь не так много, если мы посмотрим рукописи любого времени греческие. От, ну, когда колофоны начинаются в основном с 9 века и до 18, скажем, мы реально, то, что мы реально изучаем, не так много колофонов совсем. А здесь документы все датированы и локализованы, или могут быть локализованы, да? или могут быть датированы, потому что, пожалуйста, здесь есть минологии, да? написано месяца января, да? индикта 12 уже 
так или иначе, в сочетании с содержанием и с полиографией, мы можем точно датировать этот документ. Таким образом, датировка и локализация при отождествлении почерка дают возможность нам датировать и локализовать, что особенно важно для греческих рукописей, датировать легче. Локализовать труднее. Можно локализовать рукописи сами. И таким образом все, что написано рукой греческих писцов на протяжении столетий, все это начинает вместе жить. И как оно и существовало на самом деле, как и было. Правда же, писцы писали, писцы рукописи, переписывали документы с самых ранних времен, мы это знаем с вами с XI века, по крайней мере, когда царский нотарий, Василий Кос нотарий Михаил переписывает для императора Михаила Дуки в 1072 году прекраснейшую рукопись, хранящуюся у нас в МГУ апостол. Так, вот таковы, мне кажется, возможности полиографии. Борис Георгиевич, а позвольте, прежде чем мы завершим да, вот, так сказать, этот экскурс, и все-таки задать вам, может быть, принципиальный вопрос да. вашей научной деятельности большое значение приобретает отождествление почерка. Mm -hmm. вот, и, собственно говоря, что наиболее важным, существенным вам представляется в этом процессе? Не просто ведь сравнение отдельных букв, mm -hmm. а, конечно, конечно. а вот с вашей профессиональной точки зрения. Да, очень хороший вопрос и очень правильный, потому что Конечно, сравнение по буквам может дать такие результаты, что мы потом просто, нам самим просто плохо. И таких книг полно, так сказать. Да, сколько угодно, да, сколько угодно. И от этого датировки неправильные, от всего от этого, сколько угодно. Конечно, не это. Песцов надо изучать, на, на мой взгляд, и по тому, как мне при, при, ну, приходилось и приходится действовать, конечно, как живых людей. Ну, то есть, надо привыкать к их, ну, не знаю, к картине почерка, к самому вот этому, вот этому, вот этой вот, к этому, это, рисунку, к образу, к этому впечатлению. Да. Вот. Это, конечно, для нас не так важно в данном случае. Нам важно, как пишет писец. Вот я говорю, я этот почерк для себя характеризую как квадратный, пускай с оговорками разными, как маленький, аккуратный, он фактически-то он каллиграфический. Вот, вот такой почерк. Такой почерк вы всегда сможете... И я не изучаю в данном случае, мне даже не надо для первого раза, хотя вот здесь КСИ замечательная буква. Вот, ее одной хватит, чтобы... Да, если, если найдешь такой же почерк, что, вот, и ты видишь, что впечатление то же самое, да? Вот. И ты кси видишь, все, ты можешь возле этого откладывать, знаешь, что ты определил правильно. Так, к сожалению, я не знаю, как действуют те специалисты, которых мало, очень их просто 2, 3, 4, может, на белом свете, которые идентифицируют почерки. Я не знаю, как они действуют. Судя по многим работам, ошибок очень много, значит, как-то не так действует. Может быть, слишком много отдают, вот, э, внимания уделяют вот такому сравнению по буквенному. А, конечно, оно нужно, само собой, но только э, все зависит от того, на, насколько, э, какое время появления этого почерка, э, насколько, какова разница между ранними автографами, что ты видишь, что ты сличаешь, может быть, ты сличаешь допустим, письмо 1520 года с письмом 1560 года. Ну, конечно, там могут быть большие какие-то, большая разница, а человека мы должны определить, правда? Но как мы людей определяем, правда? Мы же можем человека точно так же 40 лет не видеть. И ты идешь, и ты видишь, что это он. Я недавно вот здесь у ворот нашего института встретил человека, с которым учился. Можете себе представить? Ну, то есть, это сколько же лет прошло? Это и прошло -то еще больше лет. И я учил, я закончил в 1961 году. Это, вот мы учились с ним вместе. И я даже имя его вспомнил в тот момент. Представляете себе? Вот. И правильно же все. Ну, значит, у нас есть в сознании вот эти способности идентификации. 
Вот. А мы не, я же не замер, замер ушей ему или носа не делаю, правда? Вот. И, или как мне в свое время предлагал один из наших источниковедов, хороших, больших, так сказать, крупных источниковедов, предлагал делать трафарет почерка. Я говорю, ну это все равно, что трафарет лица сделать. Как это трафареты? Вот мы с тобой учились, я говорю, и я сделал, заканчиваем университет, я сделал трафарет твоего лица, и мы ношу его всю жизнь с собой, конечно, а вдруг мы встретимся, и потом проходит те же 20-30 лет, и мы встречаемся, и я думаю, наверное, это вот, это он. Нахожу трафарет, накладываю, а ты вот растолстел вот так, да? Вот, или похудел наоборот, и в трафарет не влезает, или совсем проваливается, да, мой трафарет. И тогда я говорю, нет, извините, я обознался. Да? Но мы же так не делаем, мы же узнаем друг друга, да, спустя годы, как угодно, изме... как угодно изменить. Ну, не знаю, это очень трудно. Вот я по телевизору случайно увидел одного археолога, с которым учился, и я бы его не узнал. Вот так, когда мне сказали, что это он, но ну я вижу, да, в нем выступают вот эти черты, а это мы в одной группе фактически учились с ним, представляете? Ну, были первая и вторая группа, которые сливались на большие семинары. Вот, вот он изменился сильно, но и все равно это только от того, что я вообще его не видел все эти десятилетия, вообще. Мне кажется, изучать надо вот таким образом. Если э, научитесь так делать, и, и тогда и запоминать почерки надо. Ведь вот в чем дело. Потому что вы же не можете ходить по еле ездить, особенно в разные командировки, в любые города и страны, э, и с собой выносить какие-то досье, да, где вы все время будете сличать там что-то. Нереальная вещь. Альбомов которые бы по, с помощью которых можно полиографически изучать, очень немного на белом свете. И они не помогают совершенно. Знаете, не помогают. Потому что э, нет альбомов э, грамотно составленных. Есть альбомы, например, датированных рукописей. Да? У Турина. У Турина, например, три альбома. Да? А что толку? Ту, э, э, да, 13-14 века у него. Да? А датированные рукописи 13-14 века, почерки, не покрывают почерков 13-14 века. Тех гораздо больше. И, а этих только часть какая-то. И сколько ни смотри, ни листай, это ты все равно таких почерков не встретишь. Понимаете, в чем э, особенность? Значит, ка, значит, какой способ? Способ один – запоминать почерки. А как запоминать почерки? А вот так. Вот, тренировка. Вот, да, тренировка. Да, постоянно, ну, конечно, это самое главное, это единственное. Постоянная тренировка. Когда вы смотрите на рукопись, вот, то, как мне с сарказмом таким э, нескрываемым совершенно говорил, спрашивала меня одна дама в Петербурге, я после моего доклада, а правда про вас говорят, что вы совершенно не обращаете внимания на текст, на содержание, а только на почерк. Я говорю, а если я не буду на почерк не обращать внимания, а на текст буду обращать, я почерка видеть не буду. Потому что таково сознание наше. Я читаю, и моя главная задача – ошибку не сделать. А как он пи здесь пишет? А он пи здесь замечательно пишет совершенно. Замечательно. Вот. Как он пи пишет? А вот если я запомню, как он пи пишет, вот, видите, как он, да? Видите? Да, вот. да. Здесь. А если я запомню вот этот элемент хотя бы один, да я его вспомню потом, и так и было, я вам скажу, не ради там каких-то ну что ли, самовосхваление, а просто мне интересно самому, насколько это действует. То, и, то есть здесь получается отдельные буквы, они просто служат как бы ключом да, к созданию да, всего да, образа. Да, да, вот. И особенно, когда я смотрю, ну да, вот это такой почерк, да, он меня интересовал, и все. И тогда я начинаю искать. Вы знаете, я вот э, находил, отождествлял почерки, спустя 30 лет после того, как я их видел. А в этом промежутке не видел. Вот был один такой у меня случай. 20 лет это сколько хотите было таких моментов. Потому что правильно запоминаешь, правильно. И, не, и о них не думаешь совсем, и не держишь их в голове, и не думаешь, а как бы мне найти там почерк Филофея того же, да? Да не, не надо мне его найти. Пусть он 
появится передо мной, я буду разбираться тогда. Но если я запомнил вот это ню узкое, да, можете быть уверены, что уже не ошибешься. Да? Ну, конечно, для этого надо разбираться, конечно, надо это и опять изучить и этот новый материал, и старый, конечно, повторить и все. Но зато это обращает на свое внимание, на ваше внимание на этот материал. И все. И вы оказываетесь, в общем, на правильной позиции. Это очень важно. Так что почерки так надо изучать, мне кажется. Иначе просто, просто ошибки. Страшные. Хорошо, спасибо вам большое не за, за ваш интереснейший доклад. Не за что, я очень рад, что смог интервью вам рассказать. Экспертный в полном смысле слова. Спасибо вам большое. Спасибо вам.